We knew that it's not okay for a very long time, but this was kind of a breaking point. We're still here and we're not going to like hide or stop existing. Nie to, że boję się o siebie, bo dawno pogodziłam się z tym, że zginę w Polsce. The next and the only step is the Polish stone wall. In early 2020, Ilga Europe, a Brussels-based NGO, ranks Poland as the most homophobic country in the European Union. On the 7th of August, Warsaw police arrest Margot, a non-binary activist, and place her in pre-trial detention. In response to her arrest, protesters take to the streets and a further 48 people are detained in an event some are referring to as Polish Stonewall. ID travels to meet Aftermat, a DJ and activist who was arrested that day. For the last couple of years, the situation of LGBTQ people has been uh, declining in Poland. The right-wing government has been trying to use us as a political tool. Basically, we're like the boogeyman for Polish society now. And yeah, it's become really unsafe for queer people here. Margot's arrest led to a wave of protests. Some of my friends put on a rainbow flag on the, on the monument of Nicholas Copernicus. I kind of found it important to stay there and make sure no one tore down the flag or like lit it on fire because there were several people that tried to do that. A group of like 30 policemen started running towards the, the monument uh, where I was standing uh, and they were arresting everyone. And I was put in a van with three other people. They drove us around the city full speed, really crazy cornering. And I think it was just scare tactics. I would say, paradoxically, all of the events made us know that we're stronger than we think. So hopefully uh, this is going to change things for the better. As we arrive in Warsaw, Margot is released from jail early. However, the charges against her have not yet been dropped and she could still face more jail time. I was in jail for three weeks because of the damage of the rope and pro-life co mi się zarzuca, oraz pobicia ochroniarza tej fundacji, która ochraniała tę ciężarówkę, co akurat nie jest prawdą. Walczymy od maja 2019 roku non-stop. W zasadzie przeciwko propagandzie, która głosi, że osoby homoseksualne gwałcą dzieci w Polsce. W setkach porażek rozwiązania tego problemu na drodze prawnej, gdyż sąd nie chce i nie był w stanie zakazać działalności tej ciężarówki, po prostu stwierdziłyśmy, że weźmiemy sprawę we własne ręce i będziemy blokować te ciężarówki własnym ciałem. Ja zostałam zamknięta w tajnym policyjnym samochodzie i wywieziona poza miasto. Policjanci w drodze, w drodze poza miasto wielokrotnie grozili mi śmiercią. Miałam spędzić trzy miesiące, ale dzięki wsparciu mojej społeczności w Polsce i protestom solidarnościowym na całym świecie zostałam wypuszczona. After meeting Margot, we traveled to Komuna, a converted school building, to visit the Kiki House of Samata, who are creating a safe space for their community. Razem z Danilem założyliśmy Kiki House of Samata w 2019 roku, tak więc jesteśmy rodzicami. I wszyscy mi znają na Kiki scenie jak father Daniel Sarmata. Pochodzę z Ukrainy, a od dwóch lat mieszkam tutaj w Polsce. Scena tutaj nie jest, nie jest zbyt zróżnicowana. Polska scena jest trochę jak polskie społeczeństwo, w sensie jest u nas, większość ludzi jest biała, więc nasze mniejszości to właśnie głównie osoby ze wschodu, ale jest to duża część naszej sceny, że rzeczywiście te mniejszości queerowe szukają, szukają swoi, swojego safe space'u. Wydaje mi się, że, że to jest bardzo istotne i bardzo ważne, żeby mieć takie swoje miejsce, poczucie przynależności jest, jest bardzo ważne, zwłaszcza w tych czasach, kiedy tak środowisko queerowe tutaj w Polsce jest targetowane przez polityków i niestety, niestety nasze, nasze społeczeństwo staje się coraz bardziej spolaryzowane. 
As night falls, we catch up with Aftermath as he prepares for a DJ set and travel with him to discover what queer nightlife looks like in Warsaw. So uh, this is my flat. This is Anielka, Potka and Helmut. I'm just gonna choose the vinyls for the DJ set. We're gonna be playing mostly songs about love and, and being together. Queer nightlife has always been about the place where you can finally be yourself. Right now, after everything that happened, it's kind of a sad place. But when you try to find the places you would like to be with the colorful people, for example, you'll find it and you feel pretty like at home. It's hard, it's discrimination on every step, you can say. People are afraid to go out for the day, looking like this, not even talking about going out in the night. Zdarzają się różne prześladowania, ataki nawet, pobicia i jest, jest bardzo ciężko. Jest mi przykro, że żyję w takim kraju. People are just waiting for people outside the clubs just to catch them a bit them up. I'm scared, to be honest. I think the recent situation with wrestling market will lead us to a revolution. We, we're done with being nice. We're here to be seen and we are here to be heard. At the party, we meet Igor, a 17-year-old drag artist. The next morning, he invites us over to discuss his experience growing up queer in Poland. Pochodzę z mojej miejscowości, z Wielkopolski. To rozstanie jako osoba która nie wie dokładnie jeszcze, co się tak naprawdę dzieje, jeśli chodzi o jego ciało i w ogóle, ponieważ ja określam się jako osoba transgender. Było dość ciężkie, w szczególności w mojej miejscowości, ponieważ w małym mieście każdy zna każdego. Zaczęłam robić drag, ponieważ zawsze interesowałem się makijażem i była to moja taka pasja. Ja jakby drag i bycie sobą oddzielam od siebie, w sensie dla mnie na przykład ta kobieca strona jest to strona, której się wyrzekam, którą odpycham z siebie i dlatego stworzyłem aknę, a takie bardziej moje alter ego, aby tą kobiecą stronę przerzucić na aknę i tworzyć właśnie sztukę. To jest mój boy drag i to jest makijaż, który robię po prostu na, na, na mnie jako najgorzej niż na aknie, ponieważ uważam, że jest to dla mnie bardziej męski makijaż i również taki zaczerpnięty z muzyki, którą bardzo lubię i bardzo słucham, dokładnie z gatunku muzyki, Dark Wave. On our final night in Warsaw, we join the Kiki House of Samata, who've thrown a mini ball with the Kiki House of Femina. Spotkaliśmy się, żeby razem potańczyć naszym własnym trochę mini, mini, mini ballem. Here, most of the people think that voguing is a dance. It's not. Voguing has always been a form of protest. Voguing is rooted in black trans activists. And today, it is also very much about black trans people, but also other types of queer people. Margaret is a symbol. She's a symbol of what Poland is going through. I think the course of action for the next couple of months is to stay visible, to keep the discussion going. Wydaje mi się, że coś pękło w naszej społeczności, że już dłużej nie chcemy być biernymi ofiarami przemocy, tylko chcemy zawalczyć o siebie i zatroszczyć się o siebie. I to, czy nam się uda i czy będziemy to robić, zobaczymy w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy.